Esta carreta Volvo FH 440 com placas de Zangão, Santa Catarina, carregada com 32 toneladas de farinha de carne e osso bovinos, ficou retida no pátio da Polícia Rodoviária Federal por seu condutor ter apresentado o CNH com indícios de adulteração de categoria durante uma abordagem realizada no final da tarde de terça-feira, às 18 horas e 30 minutos, no quilômetro 192 da BR-364, em Jataí. De acordo com o inspetor-chefe da Unidade Regional da Polícia Rodoviária Federal em Jataí, Moisés Alves, durante a averiguação, a CNH entregue pelo condutor do veículo tinha indícios grosseiros de adulteração justamente no campo da categoria. Frente à constatação, o condutor e a CNH foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, informou o inspetor ao falar sobre a abordagem feita pelos policiais. Na realidade, a fiscalização aqui na porta do posto, um, um, um comando de etilômetro na parte, no, no dia de ontem à tarde, e que foi encontrada essa CNH em que o condutor apresentou uma CNH com uma adulteração. Então havia uma, uma alteração no campo da categoria do veículo. Ele, era, ele é habilitado na categoria AC e a CNH dele estava AE. Então houve uma adulteração, houve uns recortes, e foi colocada essa alteração, essa mudança de categoria na, na CNH. Nesse caso, quais foram as medidas adotadas? As medidas aqui foram registradas no um boletim de ocorrências e ele foi encaminhado até a Polícia Civil, que nos encaminhou até a Polícia Federal. Então, segundo a Polícia Civil, era de competência da Polícia Federal, foi encaminhado até lá e o delegado enquadrou ele como é, é, uso de documento falso. Então, ele ficou detido, ficou na delegacia e ficou detido. Nesse caso, a carreta permanece retida até que alguém habilitado possa vir retirá-la. Exatamente, até que ele apresente ou o proprietário apresente alguém habilitado em condições de retirar o veículo. Ele está retido apenas aguardando que apresente alguém habilitado e que possa conduzir esse veículo. Quanto à falsificação do documento, a Polícia Federal agora dá seguimento às investigações, às averiguações. Exato. A parte da PRF foi detectar esse, essa, essa adulteração e encaminhar até a Polícia Federal. Os demais procedimentos são feitos pela Polícia Federal. Ainda de acordo com o inspetor, durante a abordagem, ao ser questionado sobre a suposta adulteração no campo de categoria da CNH de AC para AE, o motorista... De 30 anos, no primeiro momento, alegou que nem havia percebido a suposta alteração de categoria do documento. A polícia está investigando o caso.